السلام عليكم البنات واش راكم واش حوالكم ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي كيما راكم تشوفوا اليوم هنا هاد الاقمشه اللي راكم كامل تعانيو منهم بقايا الاقمشه اللي كنتو استخدمتوهم في اعمالكم السابقه وما لقيتوش واش راح ديروا بهم جبت لكم اليوم مشروع روعه قادرين تستخدموه ليكم برك للدار ضيفوا به لمسه جماليه والاستفاده منهم قدر المستطاع خاصه كما قلت لكم تاع لي دراوس كاين افكار وطرق بزاف قدرت تستخدمي فيهم هذا الاقمشه انا جبت لكم اليوم طريقه ما شاء الله هي الحاف للبيبي ولا تقدروا تستخدموه بصات تزيني به الغرفه تاع ولدك تبعوا الطريقه للاخير واللي ما فهمتش حاجه تخلي لي في التعليقات تابعوني هنا نبدا على بركه الله بقايا تاع الاقمشه نتاعي حكمتهم حددتهم مليح باش القياسات يجوني مضبوطين وما يجيوش غالطين من بعد جبت قطعة تاع الكرتون وحطيتهم وقصيت عليهم القياسات اللي نحب من بعد جبتهم وحطيتهم على الاقمشه وبديت نرسم عليهم ونقص هنا اللي عندها اللوحه هذه وعندها المسطره نتاع الباتاشورك احسن واحسن هنا اللي عندها هذا ايضا هذا الاله واللي هي الكيتار حتى هي احسن واحسن هنا راح نخلي لكم القياسات اللي استخدمتهم ان شاء الله يكونوا الصور واضحين واللي ما فهمتش في الصور راح نخلي صوره لهذا القطع نتاع الكرتون اللي فيهم في الجروب الخاص بتطبيقاتكم حرفتي في يدي رزان ديكور هنا اول حاجه راح نبدا بالقطعه هذه اللي هي 16 على 10 ونص من بعد راح نجيب القطعه هذه نتاع 10 ونص على 4 ونص راح نحطهم على بعضهم وندير لهم خياطه على الجنب على بعد حوالي 1 سنتيم او اقل من بعد راح نفتح الخياطه نتاعي هنا نفتحها برك بصبعيه هكذا بعد راح نجيب القطعه واحده اخرى بنفس اللون الاساسي اللي هو الازرق اللي فيها ثلاثة ونص على عشرة ونص سنتيم راح نحط على القطعه الباج وراح نخيطها بنفس الطريقه كيف كيف نعاود نحل الخياطه نتاعي بنفس الطريقه هنا واش راح ندير راح نطوي القطع نتاعي بهذا الطريقه باش نعين المنتصف نتاعي راح نعينه برك بالاطراف نتاع اصابعي نحددو برك هكذا هاو ليكم هنا المنتصف تحدد لي من بعد راح نجيب المسطره نتاعي ونرسم مثلث في النقطه هذيك اللي تحددت لي في السطر هذاك اللي تحدد من ثم نبدا نرسم حتى للخط نتاع الباج قطع الباج هذيك ثم هكذا بطريقة هذه هنا بعد ما رسمت المثلث نتاعي راح نجيب القطعة تاع 17 سنتيم على 7 راح نحطها في المنتصف نتاع القطعة نتاعي قد قد وين رسمت المثلث راح نحطها ثم نحطها على الجنب نتاع القطعة وين ترسيت بالقلم ونخيط خيط خياطة على بعد صفر فاصل خمسة بالطريقة هذه من بعد راح نحل هذا القطعة ونسويها بصبعي بالطريقة هذه كيف كيف القطعة الثانية سبعتاش ونص على سبعة راح نحطها بنفس الطريقة على الخط اللي كنت ترسيته بهذا الطريقة ونعاود نخيط على بعد صفر فاصل خمسة كيف كيف نفتح الخياطة على برا بهذا الطريقة من بعد هنا راح نعاود الخياطة لهذا القطع اللي خيطتهم مع بعض هنا الخياطة هذه باه تثبت لي القطع مع بعضهم خاصة القطع هذا اللي درتهم على الجنب على بعد صفر فاصل خمسة راح نخيطهم على شكل مستطيل وناقص ظلع مستطيل ونقصوا له ظلع يعني تخيطوا للجناب هذوك وتخليه في الأسفل هنا بعد ما نكون خيط القطعة نتاعي راح نقص الزوائد هذوك تاع سبعتاش ونص على سبعة باه تجيني القطعة في نفس القياس كامل في قطعة تاع قماش فيها خمسة وعشرين سنتيم على خمسة وعشرين سنتيم عينت لها المنتصف نتاعها وراح نجيب القطعة اللي خيطتهم معاكم نجيب القطعة الأولى اللي راح نثبتها مليح بليزي بانجل راح نجيب القطعة الأخرى المشابهة لها ونحطها عكس يعني جهة واحدة في القطعة 
الوسط تجي في الاعلى وجهة اخرى تجي في الاسفل نحطهم على بعضهم في المنتصف قد قد ونثبتهم مليح بليزي بانجل وراح نفوت لهم بخياطة هنا كي تجي وتخيطوا راح تبداو من الجهة الفوقانية قد قد نتاع القطعة نتاعكم يعني تخليو الزائد في الجهة السفلية فقط بهذا الطريقة هنا بعد ما خيطت راح نفتح مليح هذيك الخياطة نسويها مليح وإذا أنتو ما تحبو تديرو لها بالحديد ما عليش هنا راح نعاود له كامل بالخياطة القطع هذو نتاعي في زوج راح نثبتهم بخياطة على الجوانب في ربعة هنا بعد ما تكونوا خيطوا القطع هذو في الجهات في أربعة عندي قطعة هنا شريط فيها سبعة وعشرين على خمسة سنتيم وانتوما على حساب وش تحبوا الطول انتوما خليوها برك طويلة بعد راح كي تخيطوا راح تنقصوا هذاك الزائد هنا راح نحطها على القطع نتاع خاصة على الحافة نتاعهم قد قد ونخيط على بعد صفر فاصل خمسة أول حاجة راح نبدأ في الخياطة الجوانب في زوز من بعد راح نبدا في الجهه السفليه بهذا الطريقه اللي موضحه في الصوره خيطت القطع نتاعي راح نقص الزايد هذاك اللي كنت قلت لكم عليه من بعد راح نعاود نقلب القطع تاعي الوجه نتاعها ونعدل الخياطه مليح نسويها مليح بعد راح ندير نفس الطريقه للجهه اللي مقابلتها يعني الجهه اللي مقابله الخياطه الاولى بنفس الطريقه من بعد راح نحل الخياطه كيف كيف نقص الزايد ونحل الخياطه بعد نجي للجهه السفليه بهذا الطريقه كما راهي موضحه هنا نحط الشريط هذاك على الجهه السفليه نتاع القطع ونخيط على بعد صفر فاصل خمسه خيط القطع نتاعي في ثلاثة هنا خيط ثلاث قطع طولهم بطول القطعة نتاع خمسة وعشرين إلى خمسة وعشرين القطعة يعني البيضة هنا راح نعاود الخياطة على بعد صفر فاصل خمسة في القطعة البيضاء باش نثبت هذوك الشرائط اللي درتهم على أربع جهات بعد راح نقص الزائد تاع الأشرطة به القطعة تاعي هنا تكون يعني متساوية القطعة نتاعي كامل يكون فيه خمسة وعشرين إلى خمسة وعشرين سنتيم هنا راح نعت لكم الطريقة هذه نتاع الأقلام كيف راح تخيطوا كمية كبيرة في وقت قصير راح تديروا الطريقة هذه اللي راني ندير فيها هنا ديروا بوان داري في البداية وفي النهاية نتاع كل قطعة بعد راح تقصوهم على بعضهم وتكون يعني القلم نتاعكم واجد في وقت وجيز هنا خيط ثمانية قطع كل قطعة فيها قلمين من بعد لصقت القطع هذو مع بعضهم بس حنا كي تلصقوهم كاينة طريقة هنا القطع هذو كنت سبعة سنتيم هاي لك هنا نعدت لكم لازم كامل يجيو في جهة واحدة يعني يجيو نقابلين بعضهم في مستوى واحد يعني اذا درتوه في الجهة الفوقانية الجهة العلوية راح تديرهم كامل في الجهة العلوية واذا درتوهم في الجهة السفلية كامل تديرهم في الجهة السفلية كما راه موضح في الصورة هنا راح نحط القطعة هذه القطعة الأخرى من بعد راح ندير لها خياطة لبعد واحد سنتيم استقت القطع نتاعي كامل مع بعضهم راح تجي يعني قطعة فيتة قطعة بواحد سنتيم أو نصف سنتيم راح نقص هذاك الزائد بكل سهولة هنا عندي قطعة تاع القماش فيها خمسة وخمسين سنتيم على واحد متر راح نعين لها المنتصف نتاعها بالطريقة هذه كيف كيف راح نعين المنتصف للقطاع نتاعي اللي لصقتهم عفوا مع بعضهم هنا كما راكم تشوفوا في القطعة هذه هنا الفوق ما فيهاش القطعة تاع سبعة سنتيم هي اللي راح نحطها في الأعلى كيف كيف نحطها في المنتصف قد قد من بعد راح نعود لها الخياطة في الجهات في أربعة على بعد صفر فاصل خمسة بنثبتها مليح
ما خيطت القطعه نتاعي راح نجيب القطعه الاخرى كيف كيف كيما قلت لكم الجهه هذه اللي ما فيهاش 7 سنتيم راح تجي مقابله الجهه الاخرى في الجهه العلويه راح نثبتها مليح بلي زي بانجل من بعد راح نلصق القطعه هذه مع القطعه الاخرى في المنتصف قد قد على بعد واحد سنتيم هنا بعد ما خيطت القطعه نتاعي مع بعضاهم راح نحلهم بهذا الطريقه نسويهم مليح بيدي يا اما بالحداده بعد راح نعاود لهم الخياطه في الجهات ثلاثه باه نثبت مليح الخياطه نتاعي هنا راح يكون هنا عندي هذا الزائد راح نحسب ربعة سنتيم وراح نقص هذاك الزائد راح نخلي الجهه الفوقانيه برك هذا الزايد الباقي الجهات الاخرين في ثلاثه راح نقصهم ما نخلي حتى زائد يعني نقص قد قد على القطاع نتاعي تماما بهذا الطريقه الموضحه انا بعد ما قصيت هذاك الزائد في الجهات في ثلاثه وخليت الجهه هذه العلويه اللي ما فيهاش القطعه تاع سبعة سنتيم راح ندير لها القطعه هذه كما درت في القطاع الاولى هنا راح ندير لها خياطه على بعد صفر فاصل خمسة راح نحط الشريط نتاعي بهذا الطريقه وندير له خياطه هنا بعد ما خيطته راح نفتح الخياطه هذه يكون سويها مليح من بعد راح نعاود له خياطه من هنا الطريقه هذه هنا بعد ما خيطته راح نقص هذاك الزائد انا نقصيت اربع قطع ولا اربع شرائط فيهم خمسة سنتيم وطولهم بطول السجادة ولا قادرين تديرهم طوال ومن بعد راح تقصوا هذاك الفائض راح نحطهم على الوجه الخلفي انت السجادة تاعي على الجوانب قد قد راح نخيط على بعد واحد سنتيم هنا كي تحطوا هذا الشريط نتاعكم لازم تجي الجهة الاصلية نتاع الوجه نتاعه راح تكون مقابلة الجهة الخلفية وتخيطوا على بعد واحد سنتيم في الجهات في زوج يعني تبدأوا الجهات في زوج جهة مثل اليمنى أو اليسرى من بعد راح تقلبوا قطعة نتاعكم بهذا الطريقة وراح تطووا على بعد واحد سنتيم تعاودوا تطووا الطية الثانية على شكل يعني تخيطوا كما تخيطوا البيي راح تخيطوا هذا بنفس الطريقة كما قلت لكم لازم برك تبداو في الجهات في الزوج من بعد راح تبداو في الجهة السفلية والجهة العلوية هنا راح نخيطوا على بعد يعني صفر فاصل خمسة او اقل يعني تعجم بقد قد تاع البيي هنا انا درت لكم الخيط لبيض انتو ما ديروا الخيط الاحمر بعد جي الخدمة نتاعكم نظيفة ومتقونة الجهة السفلية ولا العلوية راح نجيب القطعة نتاعي كيف كيف راح نحطها بالطريقة هذه وراح يكون زايد فائض يعني خارج على البساط بثلاثة سنتيم هاوليكم الزايد هذا راح نطويه للداخل بهذا الطريقة يعني يكون مقابل الوجه الأصلي تاع البساط نتاعي بعد راح نثبته مليح بليزي بانجل وراح نبدأ الخياطة كما قلت لكم على بعد واحد سنتيم هنا في النهايه نتاع الشريط راح ندير نفس الطريقه ندير خلي ثلاثة سنتيم وراح نقص الشريط نتاعي وراح نطويها للداخل ونكمل الخياطه نتاعي هنا الشريط نتاعي راح نقلبه بهذا الطريقه يعني تقلب بسهوله وراح نطوي واحد سنتيم وراح ندير الطيه نتاعي كاينه الطيه هذه اللي تجي على شكل مربع في الحافه وكاينه طيه واحده اخرى اللي تجي على شكل مثلث انا هنا درت لكم الطريقه هذه وراح نزيد نعت لكم طريقه واحده اخرى هاي لكم طريقه نتاع المثلث راح تطوي مثلث بالطريقه هذه بعد تزيدوا تطوي واحد سنتيم للداخل بعد تزيدوا تديروا الطيه واحده اخرى اللي هي الطيه الثالثه وراح تحكموا بيزي بانج مليح وتعاودوا الخياطه للجهات في زوج نتاعكم العلويه والجهه السفليه من بعد راح نحددوا مليح وتشوفوه في الشكل النهائي نتاعو 
النتيجه النهائيه للبساط نتاعي ولا السجاد ولا قادرين حدا تستعملوه ديروه تعودوا ديروه في لاوات وديروه كوات هنا بالنسبه للالوان كيما قلت لكم قادرين تستغناو على الالوان هذو اللي درتهم انا وديروهم سامبل من بعد تفهموا علاش قلت لكم ثاني قادرين ديروا الالوان تاعكم سامبل هنا الحجم كيف كيف قادرين ديروا اكثر من ثمانية قطع وكل قطعة قادرين ديروا فيها ثلاث اقلام الجهة الخلفية كما قلت لكم انا عندي منطل القماش هذا متوفر خدمت به برك وانتم لكم الاختيار هنا ثاني خدمت معاه قطع مربعات على شكل مربعات وحطيت داخلهم لوات خيط عليهم لوات الطريقة هذه مليحة بزاف اللولات خاصة اللي راح يتعلموا الالوان هنا يعني هذا قادرين ديروه اللولات تاعكم يتعلموا فيه وفي نفس الوقت يديروه بساط للعب هاك سيراج حطها في مكانها لا احسنت حطها في مكانها حطها في مكانها احسنت تيد هذي لا لا شوف مليح الشكل أحسن أحسنت زيد الأصفر ونحط اللون الأصفر أحسنت ممتاز ممتاز أحسنت جيد بنات هذه الطريقة أنا خدمت هذه الاشكال كما راكم تشوفوها مليكم ها هم ودرتهم على البساط هذا انتم قادرين ديروا الالوان اللي تحبوا سامبل باه يفهم الطفل الخير وخير وهنا ثاني هذه الاشكال يفهم اللون وزيد يفهم الشكل ان شاء الله يكون فيديو اليوم نال اعجابكم وصفت ولو بالقليل ما تنسونيش بطريقاتكم ولايكاتكم المحفزه بالنسبه للصور نتاع هذا السجاد راح نخليهم في الجروب راح نحط لكم الرابط في الوصف ودمتم اوفياء ومع السلامه